ஹாய் எல்லாருமே தமிழில் பார்த்துட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க அந்த வகையில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி ஃபுல் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோஸை வந்து நான் பிளே லிஸ்ட்டில் மேலே கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணால் ஐ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியுடைய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கிராவிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஐன்ஸ்டைன் வந்து அவ்வளோ சிரமப்பட்டார் இதனுடைய வரலாறு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிராவிட்டி அப்படின்றது என்ன அது எப்படி வந்துச்சு அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து கிரேக்கர்கள் பற்றி ஏன்னா கிரேக்கர்கள் வந்து தொடாத துறையே கிடையாது அந்த வகையில் கிரேக்கர்கள் நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது நீர் நிலம் காற்று அப்புறம் நெருப்பு இந்த நாலு விஷயத்தினால ஆனது இதில் நீரும் நிலமும் பூமியை சார்ந்தது அதனால தான் எப்போவுமே அது வந்து பூமியை நோக்கி கீழ் நோக்கி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் காற்றும் நெருப்பும் வந்து ஆகாயத்தை சார்ந்தது இல்லைனா சொர்க்கத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதனால தான் அது எப்போவுமே வானத்தை நோக்கி மேலே போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடிப்படை காரணத்தை சொன்னாங்க இது எந்த விதமான உண்மையும் கிடையாது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இதை ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் இதை முத முதல்ல சிந்திச்சிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த வகையில் கிரேக்கர்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கலீலியோவை பற்றி கலீலியோவை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் சம தொலைவில் இருந்து இரண்டு வெவ்வேறு நிறைகள் கொண்ட பொருளை ஒன்றா கீழே போடும்போது எந்த பொருள் பூமியை நோக்கி முன்னாடி வரும் எது பூமியை முதல் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி கலீலியோ கண்டுபிடிச்சி அந்த விஷயத்த பற்றி போட்டிருந்தேன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கிராவிட்டிக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு கிராவிட்டி பற்றின அந்த ஐடியா புரியும் ஸோ ரெண்டு வெவ்வேறு இடம் இருக்கிற பொருளை போடும்போதும் பூமி வந்து அதை ஒரே நேரத்தில் தான் இழுக்குது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பின்னால் நிலவுலையும் பண்ணி பார்த்தாங்க ஒரு சுற்றியையும் ஒரு இறகையும் எடுத்து போடும்போது காற்று இல்லாத இடத்துல வந்து ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் தான் கீழே விழுது இதை பற்றி தெளிவாக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க தென் அதுக்கப்புறம் சாய்தள பரிசோதனைன்னு சொல்லி கலிலியோ ஒரு விஷயம் பண்ணார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபேமஸான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றது பைசா நகர சாய்தள கோபுரத்திலிருந்து கீழே போட்ட இரண்டு வெவ்வேறு நிறைகள் கொண்ட பந்துகள் வந்து ஒரே நேரத்தில் பூமி அடையிறதா அவர் கண்டுபிடிச்சது தான் அண்ட் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து அவர் நியூட்டன் கூட சேர்ந்து செஞ்சதா யாராவது நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது உண்மை கிடையாது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் கலிலியோ இறந்த அந்த வருஷம் தான் நியூட்டன் பிறக்கிறார் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது பட் இந்த சாய்தள பரிசோதனை அப்படின்றது கிராவிட்டிக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு பரிசோதனை தான் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கலிலியோ வந்து இதை கிராவிட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது விட்டுட்டு ரெண்டு வெவ்வேறு பொருட்கள் பூமியை நோக்கி போடும்போது எதுவும் போதில் அடையுது அதோடு நிறுத்திட்டார் பூமியில் ஏன் வந்து அடையணும் ஏன் அந்த பொருட்கள் கீழே விழணும் அப்படின்றத பற்றி கலிலியோ எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை ஸோ அடுத்ததாக கிராவிட்டி பற்றி யோசித்தவர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நியூட்டன் நியூட்டன் தான் கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்றத நம்ம இப்போ வரைக்கும் நம்பிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அதுதான் உண்மை ஆனால் குரூ நியூட்டன் வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட அந்த ஆப்பிள் கதை உண்மை இல்லை அதை பற்றி நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்ஃபேக்ட் ஐன்ஸ்டைன் வீடியோ மாதிரி நியூட்டனுடைய வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போடும்போது அதில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்போ நியூட்டன் வந்து எதுக்காக இந்த கிராவிட்டியை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்ற கேள்வி வரும்போது கோள்களின் இயக்கம் எப்படி இருக்குது அதாவது சூரியனை வந்து மற்ற கோள்கள்லாம் ஏன் சுற்றி வருது இல்லைன்னா நிலவு வந்து என் பூமி சுற்றி வருது இப்படி சுற்றி வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் இதெல்லாம் சுற்றி வருது அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஏன் சுற்றி வருது அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்தது இதுதான் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த கெப்ளர் வந்து பூமி மைய கொள்கை போயிட்டு சூரிய மைய கொள்கை வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லா கோள்களும் சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் ஏன் சுற்றி வருது அப்படின்றதுக்கான பதில் மட்டும் யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்தது ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளில் தான் நியூட்டன் இறங்கினார் அந்த வகையில் தான் அவர் கிராவிட்டின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறார் நீங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆப்பிள் கதை நடக்கிறதா சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ வந்து ஆப்பிள் கீழே விழுது ஏன் கீழே விழுதுன்னு யோசிக்கும் போது தான் கிராவிட்டி வந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு கதை இருக்குது ஸோ இதே கதை தான் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கலிலியோக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அவரும் வெவ்வேறு இடை கொண்ட
கிராவிட்டி நிஜமாவே எப்படி வேலை செய்யுது உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் புரியுதா ஒரு பாலை மேலே தூக்கி போட்டால் அது திரும்ப கீழே வந்து விழுது அதுக்கான காரணம் கிராவிட்டி இதை தான் நியூட்டன் சொன்னார் ஆனால் அது கீழே விழுறதுக்கான காரணம் என்ன கிராவிட்டி எப்படி வேலை செய்யுது ஏன் அந்த பாலை பிடிச்சி இழுக்குது அதை பிடிச்சி இழுக்குதா வேறு என்ன பண்ணுது கிராவிட்டியை பற்றின எல்லா கணக்குகளும் நியூட்டனால் ரொம்ப அழகாக போட்டு முடியும் அதுக்கான ஃபார்ம்லாவை கொடுத்துட்டார் ஆனால் கிராவிட்டி எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து கடவுளோடைய செயல் அப்படின்னு சொல்லி நியூட்டன் சொல்லிட்டார் இதுக்கான காரணம் வந்து நியூட்டன் வந்து ஒரு தீவிரமான கிறித்துவ மதத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தார் அதனால் அவர் வந்து இது கடவுள்கிட்டே விட்டார் இதுவே வந்து நியூட்டனுடைய சக்ஸஸ்க்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதை எதிர்க்கிறவங்க கம்மியாகிடுவாங்க ஏன்னா அது வந்து கடவுளை பற்றி பேசுது ஒரு விஞ்ஞானியை கடவுள் பற்றி பேசும்போது அதுக்கு வந்து இன்னும் பாப்புலாரிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் இல்லையா அப்போ நியூட்டன் எதிர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் போயிடுது அதனால நியூட்டனுக்கு வந்து இன்னும் பாப்புலாரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துடுச்சு ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கும் போது தான் நைன்டீன் ஓ ஃபைவ்ல ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறார் இன்ஃபேக்ட் அதை கண்டுபிடிக்கும் போது அது ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டிலாம் கிடையாது அது வெறும் ரிலேட்டிவிட்டி தான் இன்ஃபேக்ட் ஐன்ஸ்டைன் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டிவிட்டினே பேர் கொடுக்கல அதுக்கான பேர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவிட்டி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் அந்த லைஃப் ஆஃப் ஐன்ஸ்டைன்ல இருக்கு அந்த பிளே லிஸ்ட்ல போய் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில பல விஷயங்கள் நியூட்டனுடைய கருத்துக்கு எதிராக இருந்தது ஸோ இது வந்து ஹாபியஸா நியூட்டன் வெர்சஸ் ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்ற ஒரு பேச்சுக்கு தவிர்க்க முடியாததா போச்சு நியூட்டன் சொன்ன பல விஷயங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில தப்புன்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் சொல்றாரு உதாரணத்துக்கு ஸ்பேஸ் அப்புறம் டைம் அப்படின்னு தனித்தனியா கிடையாது ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி டைம் சேர்த்துக்கணும் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில நியூட்டன் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் நிறுவுறார் இது வந்து உலகம் ஃபுல்லா பெரிய அளவுல சர்ச்சை அப்படின்னு வந்தாலும் விஞ்ஞானிகள் மதியில அது கிட்டத்தட்ட ஓரளவு பாப்புலரா தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வகையில தான் இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டில இருந்து மாறி ஜென்ரல் ரிலேட்டிவ் வர்றதுக்கான காரணம் வருது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் நியூட்டன் இன்னொரு பக்கம் ஐன்ஸ்டைன் ஐன்ஸ்டைன் என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா நியூட்டனோட பெரிய ஆளா அப்படின்னு வரும்போது ஆமா ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டில வந்து நியூட்டன் சொன்ன பல விஷயம் தப்புன்னு ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆபியஸா அவங்க கேட்கிற அடுத்த கொஸ்டின் அப்படின்னா நியூட்டன் சொன்ன கிராவிட்டியை வந்து ஐன்ஸ்டைன் தப்புன்னு சொல்லிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி கேட்கும் போது ஐன்ஸ்டைன் கிராவிட்டியை பத்தி எதுவுமே சொல்லல அப்பதான் ஐன்ஸ்டைனுக்கு புரியுது ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டில கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டின்னு பேர் வந்தது காரணமே அது ஸ்பெஷல் கேஸ்ல தான் இருக்கு ஏன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில மூவ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பொருளுக்கான விஷயத்த தான் ஐன்ஸ்டைன் சொல்றார் அதனாலதான் வந்து ஒலியின் வேகத்தை யாராலையும் மிஞ்ச முடியாது ஒலியின் வேகம் அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த வேகத்தை யாராலையும் மிஞ்ச முடியாது எல்லா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில போயிட்டு இருக்கிறவங்கள பத்தி அதனுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பத்தி தான் ஐன்ஸ்டைன் வந்து இதுல விளக்குறார் ஆனா கிராவிட்டின்னு வரும்போது அது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில இருக்காது அது வந்து ஒரு ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன்ல இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் அதனுடைய வேகம் அப்படின்றது மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயமுமே வந்து கிராவிட்டி சம்பந்தப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு அதனுடைய வேகம் மாறிட்டே இருக்க வேண்டியது ஒரு சில விஷயம் ஒரு சில குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் மட்டும்தான் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில இருக்கும் உதாரணத்துக்கு லைட் இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டிக்குள்ள கிராவிட்டிய எப்படியாவது எடுத்துட்டு வந்துட முடியுமான்னு சொல்லி யோசிக்க வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததா போயிடுது ஏன்னா நியூட்டன் வந்து கிராவிட்டியை பத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஐன்ஸ்டைன் வந்து கிராவிட்டியை பத்தி எதுவுமே சொல்லல அப்ப நியூட்டன் சொன்ன கிராவிட்டி சரியா தவறா அப்படின்றது கூட இது வரைக்கும் ஐன்ஸ்டைனுக்கு தெரியாது ஐன்ஸ்டைன் வந்து கிராவிட்டியை சேர்க்காத ஒரு தியரி அது எப்படி முழுமையா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் வருது அது முழுமையா இருக்குதோ இல்லையோ நியூட்டன் சொன்ன விஷயம் தப்புன்னு சொன்ன உடனேவே நீ வந்து கிராவிட்டியை பத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டியா கிராவிட்டியை தப்புன்னு சொல்றியா அப்படின்ற கேள்வியும் ஒரு பக்கம் எழுது ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி அதாவது அப்போ இருந்த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிக்குள்ள எப்படியாவது கிராவிட்டியை உள்ள நுழைச்சிட்டோன்னா அது ஒரு முழுமையான தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நியூட்டன் சொன்னது தப்புன்னு சொல்லி சொல்லும் போது ஆமாப்பா இவர் கிராவிட்டியை பத்தி கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதனால நியூட்டன் சொன்னது தப்பு தான் ஐன்ஸ்டன் கரெக்டா சொல்றார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் இல்லையா அதனால கிராவிட்டியை
அவர் வந்து புதுசாக ஒரு தேரி கிராவிட்டிக்காக கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனால அந்த முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச தேரி வந்து ஸ்பெஷல் தேரியா போயிடுச்சு ஐன்ஸ்டைனுடைய ஸ்பெஷல் தேரியை பத்தி பேசும்போது ஐன்ஸ்டைனுடைய பதினாறாவது வயசுலேயே அதுக்கு பத்தின அந்த டவுட் வந்துடுது ஸோ அதுக்காக மெது மெதுவாக அவர் ஒர்க் பண்றாரு அவருடைய திங்கிங்லாம் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் தேரி சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கு அதனால அவர் வந்து இருபத்தி நாலு வயசுல ஸ்பெஷல் தேரியை கண்டுபிடிச்சிடார் ஆனா ஜென்ரல் தேரின்னு வரும்போது அவர் நைன்டீன் ஓ செவன்ல தான் அது பத்தின ஒரு ஐடியா வருது கிராவிட்டி அவரால் ஸ்பெஷல் தேரிக்குள்ள வைக்க முடியல ஸோ புதுசாக ஒரு தேரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவர் வந்து புதுசாக ஒரு தேரியை கண்டுபிடிச்சி ஆகணும் அப்போ அவர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கிராவிட்டி அப்படின்றது எப்படி வேலை செய்யும் நியூட்டன் சொல்லலை கிராவிட்டினா என்ன அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் நம்ம கிட்டே இருக்குது அதை நியூட்டன் கொடுத்துட்டார் ஸோ இந்த வெறும் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எங்கே இருந்தாவது மேஜிக் பண்ணி புதுசாக ஒரு தேரியை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த தேரியில் நியூட்டன் விட்டுட்டு போனா அந்த முக்கியமான விஷயத்த சொல்லணும் எந்த விஷயம் கிராவிட்டி எப்படி வேலை செய்யுது அதுக்கப்புறம் நியூட்டன் சொன்னா அந்த ஃபார்முலாஸ்ல இருக்கிற கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் சோ இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு தேரியை ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ஏதாவது ஒரு இடம் அப்படின்றது என்ன கிராவிட்டிய எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு இதுக்கு அவர் என்னென்னவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தார் ஆனா அவரால் இது எங்க இருந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியல எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனே தெரியாம ஐன்ஸ்டைன் வந்து தலையை பிச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த நேரத்துல இவர் பேரண்ட் ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்ப அவருக்கு திடீர் ஒரு டே ட்ரீமிங் வருது இந்த மாதிரியான டே ட்ரீமிங் அப்படின்றது ஐன்ஸ்டைனுக்கு பல தடவை வந்திருக்கு ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டில பல விஷயங்கள் வந்து இந்த கனவுகள் மூலமா ஐன்ஸ்டைன் வந்து அதுக்கான முடிவுகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஆனா ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டில இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு கிடைச்ச டே ட்ரீமிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் பேரண்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து ஜென்ரல் வழியா வெளியே பார்க்கும் இந்த கனவு அவருக்கு வந்து தோணுது இந்த கனவுக்கான அறிவியல் பெயர் வந்து ஈக்வலன்ஸ் பிரின்சிபல் இந்த ஈக்வலன்ஸ் பிரின்சிபல் வச்சுதான் அவர் வந்து ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியா ஆரம்பிச்சிருப்பார் நீங்க அந்த பேப்பரை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஈக்வலன்ஸ் பிரின்சிபல் தான் இருக்கும் இந்த ஈக்வலன்ஸ் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது அதாவது ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து அந்த கனவு என்ன சொல்லுது அப்படின்றத பத்தி பாக்கலாம் இப்போ ஒரு முழுக்க மூடுனா ஒரு ஆறா இருக்கு அந்த ரூம்குள்ள நீங்க இருக்கீங்க இதுக்கான வெளியில என்ன இருக்கு அப்படின்றத உங்க யாருக்குமே தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த ரூம்குள்ள நீங்க இருக்கீங்க ஆனா இந்த ரூம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய லிப்ட் அது உங்களுக்கு தெரியாது இந்த லிப்ட் வந்து ரொம்ப ஹைட்டா ஒரு பத்து பதினஞ்சாவது மாடியில இருக்கு அந்த லிப்டினுடைய கயிறு அறுத்து விட்டேன்னா அது வேகமா கீழே வந்து விழும் இது கீழே வந்து விழறதுக்கான காரணம் கிராவிட்டி அந்த அறைக்குள்ள அந்த லிப்டுக்குள்ள நீங்க இருக்கீங்க இல்லையா உங்களால வெளியே பார்க்கவே முடியாது இந்த லிப்ட் வேகமா கீழே விழுந்துட்டு இருக்கு உள்ள இருக்கிற நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க வேகமா லிப்ட் கீழே விழுறதுனால உள்ள இருக்கிற நீங்க வந்து அந்த இடத்துல மிதக்க ஆரம்பிப்பீங்க நீங்க மிதக்கிறதுக்கான காரணம் வேகமா லிப்டி கீழே விழுறது ஆனா வேகமா லிப்டி கீழே விழுறதுக்கான காரணம் கிராவிட்டி உள்ள இருக்கிற நீங்க மிதந்துட்டு இருப்பீங்க அப்போ நீங்க ஸ்பேஸ்ல கிராவிட்டியே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி உணர்வீங்க ஏன்னா நீங்க தான் வெளியே பார்க்கவே இல்லையே அப்போ நீங்க ஸ்பேஸ்ல எங்கயோ போயிட்டு இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க கிராவிட்டி அப்படின்ற ஒன்னே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனா நீங்க அது மிதக்கிறதுக்கான காரணமே லிப்ட் வேகமா கீழே விழுறதும் அதுக்கான காரணம் கிராவிட்டி அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா நீங்க வெளியே பார்க்கவே இல்லை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் வாங்க நீங்க வேற ஒரு ரூம்குள்ள இருக்கீங்க அது வந்து ஒரு பெரிய ராக்கெட் அந்த ராக்கெட்டை விண்வெளியில வந்து நம்ம பறக்க விட போறோம் நீங்க உள்ள இருக்கீங்க உங்களுக்கு ராக்கெட் உள்ள இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாது நீங்க வெளியே எதையுமே பார்க்கல உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ரூமுடைய உள் பக்கம் தான் அந்த ராக்கெட்டை நான் வேகமா மேல செலுத்தும் போது அது பயங்கர வேகமா போறதுனால உள்ள இருக்கிற நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த அறையோடைய தரம் வந்து உங்களை பயங்கரமா புடிச்சு இழுக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு வேகத்துல ராக்கெட் மேல போகுது புடிச்சு இழுக்குது அப்படின்னா பயங்கரமா உங்க மேல கிராவிட்டி வேலை செய்யுது அப்ப நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு பூமியில ஏதோ ஒரு இடத்துல பயங்கரமா கிராவிட்டி இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா நீங்க வந்து ராக்கெட்ல கிராவிட்டியே இல்லாத ஒரு இடத்துல மேல போயிட்டு இருக்கீங்க அது எவ்வளவு ஸ்பீடா போதோ அந்த அளவுக்கு கிராவிட்டி உங்க மேல வேலை செய்யறதா நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆக்சிலரேஷன் கொடுக்குறோம் ஆனா அதை நீங்க கிராவிட்டியா உணர்றீங்க சோ இது மூலியமா நம்மளுக்கு தெரியற விஷயம்
ஏன்றது ஆக்சிலரேஷன் இங்க வந்து ஐன்ஸ்டைன் ஆக்சிலரேஷனும் கிராவிட்டியும் ஒன்றுன்னு சொல்லி ஒரு ஈக்வலன்ஸ் பிரின்சிபல் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கார் ஸோ இதை மையமாக வச்சுட்டு இதுல இருந்து டெவலப் பண்ணி புதுசாக ஒரு தேரி கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த தேரி தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் நினைச்சுக்கிட்டார் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் இதுல ஒர்க் பண்றார் இது ஒர்க் பண்றதுக்கான ஆண்டு நைன்டீன் ஸோ இந்த ஈக்வலன்ஸ் பிரின்சிபல்ல பேசிக்காக வச்சுட்டு ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் ஐன்ஸ்டைன் என்னெல்லாம் பண்ணுறார் அது வந்து நியூட்டனுக்கு எப்படி அகைன்ஸ்டாக போகுது நியூட்டன் சொன்னதை தப்புன்னு சொன்ன ஐன்ஸ்டைன் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச கிராவிட்டியும் தப்புன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாரா அப்படின்றதெல்லாம் வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு